வணக்கம் நான் வரும் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி கடல் புறாவோட பாகத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் காஞ்சனா அனபாய சோழர் குணவர்மர் இவங்க மூணு பேரும் அகுதாவுடைய ஒரு கப்பலில் ஏறி பாலூர் துறைமுகத்திலிருந்து தப்பிச்சு போயிட்டாங்க ஆனால் அதே சமயம் இளைய பல்லவன் மேலே முரட்டு அரேபிய குதிரைகள் வந்து மோதியதால் அங்கேயே மயக்கம் ஓட்டி விழுந்துட்டாரு இன்னொரு பக்கம் கண்டித்தேவர் கூலவாணிகன் அதுக்கப்புறம் அமீர் இவங்களுக்கும் என்னாச்சு அப்படிங்கிறது தெரியாது இதோட தான் கடல் புறாவோட புத்தகத்தில் இருக்கிற முதல் பாகமும் அப்போ முடிஞ்சது இப்போ புத்தக வடிவத்துல கடல் புறாவோட இரண்டாம் பாகத்துக்குள்ள நம்ம போக போறோம் இடம் சொர்ணத்தீவு ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் அந்த சாம்ராஜ்யத்துல ஐந்து துறைமுகங்கள் இருக்கு அந்த ஐந்து துறைமுகங்கள்ல ஒரு துறைமுகமான அக்ஷய முனை அப்படிங்கிற அந்த துறைமுகத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு இருக்குன்னே சொல்லலாம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா கொள்ளையர்கள் வாழும் இடம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அக்ஷய முனை அப்படிங்கிற அந்த துறைமுகத்தை கொஞ்சம் அப்படியே கடந்து போனா கரையோரமா மூங்கிலால கட்டப்பட்ட பல வீடுகள் இருக்கு அந்த வீடுகள் எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் நாலு வீடுகள் ஒட்டுக்கா இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சம் அப்படியே இடைவெளி விட்டு இன்னொரு இடத்துல இன்னும் நாலு வீடுகள் இருக்கும் இது எதற்காக அப்படின்னு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க பல நாட்டவர்கள் இருந்தாங்க பல வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாரும் அவங்க அவங்க மொழி பேசுற மக்களுடைய சேர்ந்து வாழணும் அப்படிங்கிறதுனால தனித்தனியாவே இருந்தாங்க ஆனா இவர்கள் எல்லாருமே ஒரு கப்பல் மாலுமிகள் தான் ஆனா இந்த கப்பல் மாலுமிகள் எந்த ஒரு பொருளை எடுத்து செல்வதோ இல்ல பயணிகளை கூட்டிட்டு போய் வேற ஒரு தேசத்துல விடுறதோ இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யவே மாட்டாங்க வேற ஏதாவது ஒரு தேசத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு கப்பல் வருது அப்படின்னு இவங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் அந்த கப்பலை மடக்கி அந்த கப்பல்ல இருக்கிற பொருளை எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுட்டு திரும்ப வந்துருவாங்க மேலும் வேற யாராவது இந்த இடத்தை பற்றி தெரிஞ்சும் இல்ல தெரியாதவங்க உள்ள வந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரே முடிவு மரணம் பல மொழி பேசுறவங்க இருந்தாலும் இத்தனை பேத்தையும் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கிறது ஒரு ஆள் அவன் தான் அந்த பகுதியில இருக்கிற கோட்டை தலைவன் அப்படிங்கிறவன் நெஞ்சில் ஈவ இறக்கம் எதுவுமே கிடையாம செல்வங்கள் நகை வைரங்கள் இந்த மாதிரி கிடைச்சா அதை மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த பொருள் மட்டும் தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளு தான் அவன் அதே சமயம் ரொம்ப புத்திசாலியும் கூட இங்க வாழ்ற மக்கள்ல எல்லாரையும் இவன் தான் சரியா செயல்படுத்துவான் அதாவது ஏதாவது ஒரு கப்பல் வர்றதா அந்த தகவல்களையும் அந்த கப்பல்கள்ல என்னென்ன விடயங்கள் வருது அப்படிங்கிற தகவல்களும் இவன் தான் இந்த மக்களுக்கு சொல்லுவான் இவன் சொன்ன உடனேயே அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேரா அவங்களுடைய படகுகள் கப்பல்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் எங்கேயோ பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற கப்பலை தாக்கி அங்க இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் இவங்க எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க மேலும் பெரும்பாலும் தமிழர்களை இவன் வச்சுக்கவே மாட்டா அப்படியும் ஒரு சில தமிழர்கள் அங்கு இருந்தால் யாரு சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு அடிமையா வேலை செய்யறாங்களோ அந்த மாதிரி தமிழர்களை மட்டும்தான் அவன் வச்சிருப்பான் அதே சமயம் ரொம்ப நாள் இவங்களுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் கொடுக்காம மக்களை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருந்தா அவங்களுக்குள்ள கூடி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்படி கூடி பேச ஆரம்பிச்சா உனக்கு என்ன கிடைச்சது எனக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டே தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவன் மேலேயே குற்றச்சாட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால இவன் என்ன பண்ணுவான்னா கப்பல் வருதோ இல்லையோ சும்மா ஒரு கப்பல் வருது போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தகவல் கொடுத்துருவான் இவங்களுக்கு கப்பல் வருதுன்னு சொன்னாவே போதும் நேரா கடல்ல இறங்கி ஒரே ஓட்டமா ஓடிடுறது அதுக்கப்புறம் இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் கழித்து எந்த ஒரு கப்பலும் எங்களுக்கு தென்படல அப்படின்னு சொல்லி இந்த மக்கள் திரும்பி வந்தா இந்த மக்களை போட்டு இவனே துன்புறுத்துவான் நல்ல செல்வங்களோட வந்த கப்பலை கோட்டை விட்டுட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற கப்பல் மாலுமையில் எல்லாம் திட்டுவான் இதனாலேயே கோட்டை தலைவன் மீது ரொம்பவே பயம் இருந்தது அங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இப்படி மக்களை சிந்திக்க விடாம பேராசை காட்டி அவங்கள தவறான வழியில பயன்படுத்தி அதுல சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தவன் தான் இந்த கோட்டை தலைவன் அப்படிப்பட்ட இந்த அக்ஷய முனை துறைமுகத்துக்கு இன்னொரு வியப்பு காத்திருந்தது அது என்னன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கப்பல் இந்த துறைமுகத்தையே நோக்கி வந்தது கரையோரமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அது என்ன ஏதோ ஒரு கப்பல் நம்மளுடைய இடத்தை நோக்கி வருது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அப்படியே அந்த மூங்கிலால கட்டப்பட்டிருந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து எல்லாரும் வந்து எட்டி பாக்குறாங்க நேரம் கடந்து போக போக அந்த கப்பல் அங்குரம் கூட போடாம மிக வேகமா இந்த துறைமுகத்தை நோக்கியே பயணித்து வருது இத பார்த்தோனையே அங்க இருக்கிறவங்க கத்தி வால் வில் வேல் இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை கொண்டு 
வருகின்ற கப்பலை நோக்கி நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்த தருணம் அந்த கப்பல்ல இருக்கிற ஒரு கொம்பன் மூலியமாக ஒரு சத்தம் எழுப்பப்படுது இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனேயே கரையில் இருக்கிற அத்தனை மக்களுடைய முகத்திலையும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயம் ஏற்படுது இன்னும் சில பேர் ஓடி போய் அதே வீட்டுக்குள்ள ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க இன்னும் சில பேர் எங்க ஓடுறது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிடறாங்க அந்த தருணத்துல கப்பல்ல இருக்கிற ஒருத்தன் உங்களை கண்டு இந்த மக்கள் யாரும் ஓடவில்லை இந்த கப்பலில் வந்ததே ஒரு சத்தம் அது அகுதாவுடைய கப்பலின் சத்தம் அகுதாவுடைய பெயர் அப்படி உலக முழுக்க பரவி இருக்கிறது பெயர் மட்டுமா பரவி இருக்கிறது ராட்சச பயமும் பரவி இருக்கிறது எந்த கப்பல் வந்தாலும் எதிர்கொள்ளலாம் என்று கரையோரம் நின்று கொண்டிருந்த மக்கள் இது அகுதாவுடைய கப்பலின் சத்தம் என்று கேட்டவுடன் அனைவரும் எப்படி அலறி அடித்து கொண்டு ஓடுகிறார் என்று பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாம் இதை கேட்ட இன்னொருத்தனும் நீ சொல்வதும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ இந்த விஷயத்த முதல்ல சொன்னது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அமீர் அதற்கு பதில் சொன்னது இளைய பல்லவன் இப்போ அமீரும் இளைய பல்லவனும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்துல இருக்கிற ஒரு துறைமுகத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக் மட்டும் இருக்கு அதை பார்த்துட்டு வந்துருவோம் பாலூர் துறைமுகத்துல நடந்த கலவரத்திலையும் சண்டையிலையும் இளைய பல்லவன் மீது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதல் நடந்து குதிரைகளும் அங்கும் இங்குமாக மோடி இளைய பல்லவன் அங்கேயே விழுந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் இளைய பல்லவன் அப்படியே இறந்தும் போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியும் செய்திகள் பரவ ஆரம்பிச்சது ஆனால் அனவாய சோழர் வகுத்து கொடுத்த திட்டத்துல ஏதேனும் பிளவுகள் ஏற்பட்டால் இல்லைனா ஏதேனும் தவறுகள் ஏற்பட்டால் வேற மாதிரியும் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகுதா யாருக்கும் தெரியாம இன்னொரு திட்டம் வகுத்து வைத்திருந்தாரு அனபாய சோழரின் திட்டத்துப்படி அனபாய சோழர் காஞ்சனா குணவர்மர் இவங்க மூணு பேரும் தப்பிச்சிட்டாங்க அதே அகுதா போட்டு வச்ச திட்டத்தின்படி அமீர் இளைய பல்லவன் கண்டித்தேவர் கூலவாணிகன் இவங்க நாலு பேரும் தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க இந்த காரியம் எல்லாம் நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடங்களுக்கு மேலாச்சு இந்த ஒரு வருட காலகட்டத்துல இளைய பல்லவன் அகுதாவோட பல தேசங்களுக்கும் பல இடங்களுக்கும் கப்பல் மூலியமாக பயணம் செல்ல வேண்டியதா இருந்தது அந்த தருணத்துல அகுதா கிட்ட இருந்து இளைய பல்லவன் நிறையாவே கத்துக்கிட்டான் மேலும் ஒரு முறை பாலி தேசத்தின் மீது போர் தொடுக்கும் போது அகுதாவுக்கும் பாலி மன்னர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு போர் நடந்தது இந்த போர்ல அகுதாவுடைய படைகள் மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வியை தழுவும் நிலை ஏற்பட்டது அந்த தருணத்துல ஒரே வீரனாக இளைய பல்லவன் நின்று அகுதாவுக்கு வெற்றி தேடி கொடுத்தான் இதனால இளைய பல்லவனுக்கு உனக்கு என்ன வேணாலும் கேளு நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அகுதா வாக்குறுதி கொடுக்க எனக்கு ஒரு கப்பல் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளைய பல்லவன் அகுதா கிட்ட இருந்து ஒரு கப்பலையும் வாங்கிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இனிமேல் நான் தனியா பயணம் செஞ்சு போய்க்கிறேன் உங்களோடம் இந்த ஒரு வருடம் இருந்தது எனக்கு மிகப்பெரிய நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகுதாவிடம் இருந்து இளைய பல்லவன் விடை பெற்றுக் கொள்கிறான் அகுதா இளைய பல்லவனுக்கு அன்பளிப்பா கொடுத்த அந்த கப்பலை வச்சுட்டு தான் இன்னைக்கு ஸ்ரீ விஜயத்துல இருக்கிற ஒரு துறைமுகமான அதுவும் கொள்ளையர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துறைமுகமான அக்ஷய முனைக்கு வந்திருக்கிறாரு இளைய பல்லவர் சோ இதுதான் அந்த பிளாஷ்பேக் இப்ப மேலும் அமீர் பேச ஆரம்பிக்கிறான் இளைய பல்லவரே இது அக்ஷய முனை கொள்ளையர்கள் வாழும் இடம் இங்கு சென்றால் மரணம் தான் நிச்சயம் ஆனால் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு எதிர்க்கு எங்களை அழைத்து வந்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அமீர் கேட்க இளைய பல்லவனும் சிரிச்சுக்கிட்டேன் அமீர் ஒரு வேலையாத்தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படி இந்த கொள்ளையர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று பார்த்தும் விடலாம் அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே ரொம்ப பொறுமையாகவும் பதில் சொல்றத பார்த்துட்டு கண்டித்தேவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாலூர் துறைமுகத்துக்கு வந்த இந்த இளைய பல்லவர் அனபாய சோழரை சிறைப்பிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்ன உடனேயே வால் எடுத்துட்டு அங்க இருக்கிற ரெண்டு பேத்த கொண்டு போட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பிட்டு ஓடுனாரு அப்ப நான் யோசிச்சேன் இந்த இளைய பல்லவருக்கு ஏன் இப்படி அவசர புத்தியும் ஏன் இப்படி கோபம் வருதுன்னு ஆனா அகுதாவுடன் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வருடத்திலேயே இந்த நிதானமும் இந்த பொறுமையும் அதிகமாகவே இளைய பல்லவனிடம் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிறான் கண்டித்தேவன் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்த கண்டித்தேவன் இளைய பல்லவரே இப்ப எதற்கு நாம இங்க வந்திருக்கிறோன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அகுதாவிடம் இருந்து கப்பலை வாங்கியதே இதற்காகத்தான் வந்து இந்த கொள்ளையர்களிடம் சேர வேண்டும் உடனே கண்டித்தேவரும் இந்த கொள்ளையர்களிடம் சேர்ந்து என்ன செய்ய போகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான் உடனே இளைய பல்லவரும் கொள்ளை அடிக்க போகிறேன் கடலில் வரும் கப்பல்களை சூறையாட போகிறேன் மிகப்பெரிய செல்வங்களை எல்லாம் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இளைய பல்லவன் சொன்னதை கேட்டுட்டு அப்படியே அதிர்ச்சியிலேயே போயிடுறான் கண்டித்தேவன் மறுபடியும் கண்டித்தேவர் இளைய பல்லவனை பார்த்துட்டு அப்படின்னா நீங்க அகுதாவிடம் இருந்து இந்த கப்பலை வாங்கினது சோழ தேசம் போறக்கு இல்லையா நான் ஏதோ தாய் தேசம் தான் கூட்டிட்டு போறீங்கன்னு சொல்லி உங்களோட வந்தா நீங்க இந்த கொள்ளையர்கள் வாழும் இடத்துக்
அகபாய சோழரும் காஞ்சனா குணவர்மர் தப்பித்து விட்டார்கள் மேலும் நாமும் தப்பித்து விட்டோம் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த கலிங்க தேசத்தின் மன்னன் பீமனுக்கு ஒரு பாடம் போற்ற வேண்டும் எப்படி பால் ஒரு துறைமுகத்தை தன் கைக்குள் போட்டுவிட்டு சோழ தேசத்துக்கும் தமிழர்களுக்கும் அவன் துரோகம் செய்கிறானோ அதற்கு நாம் பதிலடி கொடுப்போம் கலிங்க தேசத்தில் இருந்து வரும் கப்பல்கள் அனைத்தையும் நாம் சூறையாடுவோம் இதோ இங்கிருக்கும் கொள்ளையர்களுக்கு கப்பல் கடலில் வருகிறது என்று தகவல் கொடுத்தால் போதும் இவர்களே அதை சூறையாடி விடுவார்கள் இதனால் கலிங்க தேசத்தின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும் கடல் கொள்ளையர்களிடமிருந்து காப்பாற்ற கலிங்க தேசத்தால் முடியாது என்ற ஒரு பெயரும் கலிங்க தேசத்திற்கு கிடைக்கும் பின்னர் பாலூர் துறைமுகம் சோழர்கள் கையில் மாறும் அப்படின்னு சொல்லி இளைய பல்லவன் சொல்றான் இதை கேட்ட கண்டித்தேவரும் திட்டமெல்லாம் அருமையாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இதற்கு வீரராஜேந்திர சோழர் ஒப்புக்கொள்வாரா இப்படி மறைந்திருந்து தாக்குவதும் கப்பல்களை சூறையாடுவதற்கும் அவர் ஒப்புக்கொள்வாரா அப்படின்னு சொல்லி கண்டித்தேவர் கேட்கிறாரு உடனே இளைய பல்லவனும் வீரராஜேந்திர சோழர் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் தான் ஆனால் இருந்தாலும் நாட்டின் நலத்தையும் மக்களின் நலத்தையும் கருதி நாமே ஒரு சில செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான் இளைய பல்லவன் அடுத்த தருணம் அமீர் வந்துட்டு சரி இளைய பல்லவரே ஆனா நீங்க போய் அந்த மக்கள் கிட்ட பேச வேண்டாம் நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே இளைய பல்லவனும் நீ ஏன் போற அதான் நான் இருக்கல்ல நானே போய் பேசிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கொள்ளையர்கள் இந்த கொள்ளையர்களுக்கும் எனக்கும் வந்து முன்னொரு காலத்தில் இருந்தே பழக்கம் இருக்கிறது ஆகவே அவங்க எப்படியெல்லாம் நகருவாங்க அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இதை வச்சு ஏதாவது ஆபத்து வந்தாலும் தப்பிச்சுக்குவேன் ஆனா இளைய பல்லவரே நீங்க போக வேண்டாம் தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே இளைய பல்லவனும் எனக்கு ஒரே ஒரு முறை வாய்ப்பு தாருங்கள் அமீர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு சிரிக்கிறாரு அடுத்த தருணம் இளைய பல்லவர் நேரா கீழே ஓடி போய் ஒரு அறைக்குள்ள போயிட்டு அவருடைய ஆடைகள் எல்லாம் மாத்திட்டு வராரு அந்த ஆடைகள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பணக்காரர் அணியும் ஆடை போல இருக்கிறது மேலும் கப்பல்ல இருந்து இறங்கி ஒரு படகுல உட்கார்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கப்பல் கரையை நோக்கி செல்லுது கப்பல்ல இருந்துகிட்டே அமீரும் கண்டித்தேவரும் இளைய பல்லவருக்கு ஒரு துணிச்சல் இருக்கலாம் ஆனா இப்படிப்பட்ட துணிச்சலோட இந்த கொள்ளையர்கள் கூட்டத்திடம் தனியாக போறாரு இதை நினைக்கும் போது கொஞ்சம் வேதனையாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் கண்டித்தேவர் அமீரும் கொஞ்சம் கூட கண்ணு வைக்காமல் இளைய பல்லவனையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இளைய பல்லவன் கரையோரமா வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த படகுல இறங்கி அப்படியே கொஞ்சம் முன்னேத்தி போகும்போது மேல இருந்த ஒரு விஷ அம்பு நேரா வந்து இளைய பல்லவனுடைய மார்பிலியை தாக்குது இத பார்த்த உடனேயே அமீரும் கண்டித்தேவரும் மிகப்பெரிய ஒரு கூச்சல் இடுறாங்க உடனே கண்டித்தேவரும் சொல்றாரு பாத்திய அமீர் இதற்காகத்தான் நான் சொன்னேன் இப்படி எல்லாம் செய்ய வேண்டாம் என்று கலிங்க தேசத்தை அழிக்க வேண்டும் தான் ஆனால் இந்த கொள்ளையர்களிடம் கை கோர்த்து தான் அழிக்க வேண்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கண்டித்தேவர் இன்னும் கோவப்பட அமீர் மட்டும் இளைய பல்லவனை பார்த்துட்டே இருக்கிறான் அடுத்த தருணம் இளைய பல்லவன் அவருடைய மார்பில் இருக்கிற அம்ப அப்படியே பிடுங்கி போட்டுட்டு மறுபடியும் மேலே நடந்து போறாரு அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் இளைய பல்லவனையே உத்து கவனிக்கிறாங்க இது அகுதாவே கிடையாது இது வேற யாரோ அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் கூச்சலிடுறாங்க இந்த கூச்சலை தொடர்ந்து ஓடி போய் ஒளிஞ்சவங்க எல்லாரும் மறுபடியும் வேலும் வாலும் ஈட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஓடி வராங்க எல்லாரும் ஓடி வந்ததுக்கு அப்புறம் இளைய பல்லவனை அப்படியே சுத்தியும் நின்றுறாங்க ஆனா இளைய பல்லவன் கொஞ்சம் கூட கண்ட பயத்தை காட்டாம மேலே முன்னேறி நடந்து நடந்து போறாம் ஒரு விலக்கொழி எரியும் போது எப்படி அந்த இடத்துல இருள் அப்படியே மறைந்து மறைந்து போகுதோ அதே மாதிரி இளைய பல்லவனை சுத்தி அந்த கொள்ளையர் கூட்டமும் அப்படியே நகர்ந்து நகர்ந்து போகுது அதே சமயம் இளைய பல்லவனும் வேலும் வாலும் ஏந்தி இருக்கிறவங்களை பார்த்து கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லை அதே சமயம் எல்லாரையும் ஒரு முறை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே முன்னேறி செல்றான் ஒரு கட்டத்துல இளைய பல்லவனுக்கு கொஞ்சம் கோபமே வந்து சரிதான் நாய்கள் எப்போதும் கடிக்காது சுத்தி நின்று கூச்சல் தான் இடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல இளைய பல்லவன் நிக்க அந்த கூட்டம் அத்தனையும் இளைய பல்லவனை பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தன் இளைய பல்லவன் பேசியது தமிழ் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவனும் தமிழ்ல பேச ஆரம்பிக்கிறான் முதலில் நீ யார் என்று கூறு அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் அகுதாவுடன் இருந்தவன் இப்போது அகுதாவிடம் இருந்து பிரிந்து வந்து விட்டேன் உடனே மேலும் அவன் மீண்டும் கேட்கிறான் அது சரி இங்க எதற்கு வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான் உங்களுக்கெல்லாம் செல்வங்களை தருவதற்கு தான் அப்படின்னு சொல்றான் இளைய பல்லவன் உடனே சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பொய் பொய் இவன் பொய் சொல்றான் இவனை முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு கிளப்பி விடுங்க இல்லைன்னா இவனை கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கூச்சலிடுறாங்க இளைய பல்லவன் இதை எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு கொஞ்சம் வேகமா ரெண்டு அடி முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறான் அடுத்த தருணம் கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்த கொள்ளையர்கள் அப்படியே பின்னாடி ஓடி போறாங்க ஈட்டி போன்ற கூர்மையான விழியால் இளைய பல்லவன் அனைவரையும் நோக்க 
அங்க இருந்தவங்க எல்லாருமே அப்படியே அமைதியாகிறாங்க இந்த ஒரு வருட காலகட்டத்தில் அகுதாவிடம் இருந்து இளைய பல்லவன் கத்துக்கிட்டது பல விடயங்கள் அதுல கப்பல் எப்படி செலுத்துவது கடலில் எப்படி போர் செய்வது இதையெல்லாம் கடந்து மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டத்தோடு வீரர்கள் வேலும் வாலும் ஏந்தி வந்தால் சண்டையிட்டு ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் மனதத்துவ முறையால் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முயலும் அதையே தான் அகுதாவிடம் இருந்து இளைய பல்லவனும் கற்றுக்கொண்டான் அதையே இங்கும் அவன் பயன்படுத்தினான் நான் சொல்வதை அனைவரும் கேளுங்கள் உங்களுடைய தலைவரை நான் பார்க்க வேண்டும் கலிங்க தேசத்தில் இருந்து மிகப்பெரிய செல்வங்களோடு ஒரு கப்பல் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் சேர்ந்து அதை சூறையாடுவோம் என்ன சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இளைய பல்லவன் கேட்ட உடனே அங்கிருந்தவங்களுக்கு கடல்ல ஒரு கப்பல் வருது அப்படின்னு கேட்ட உடனேயே எதிரியா இருந்த இளைய பல்லவன் அப்படியே நண்பனா மாறிட்டான் எல்லாரும் இவர் சொல்ற மாதிரியே கேட்கலாம் இப்பவே கடலுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கூச்சல் கிளப்புறாங்க அந்த தருணத்துல மேலும் ஒரு அம்பு வந்து இளைய பல்லவனுடைய மார்பில் பாய்து தள்ளாடி உழுக போன இளைய பல்லவனை அப்படியே ரெண்டு பேரும் பிடிக்க வர்றாங்க ஆனா அவங்களுடைய கைகள்ல சிக்காம இளைய பல்லவன் அப்படியே மீண்டும் எந்திரிச்சு நிக்கிறான் மீண்டும் அவனுடைய மார்பிள பாஞ்ச அந்த அம்ப அப்படியே பிடுங்கி போடுறான் அந்த இடத்திலிருந்து காயம் ஏற்பட்டு எந்த ஒரு ரத்தமும் வரல மேலும் அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கோட்டை மேல நின்றுட்டு இருக்கிற காவலாளிகளுக்கெல்லாம் தாக்காதீங்க இவன் நம்மாள் தான் தாக்காதீங்க இவன் நம்மாள் தான் அப்படின்னு சொல்லி தகவல்கள் தராங்க அடுத்த தருணம் அங்கு இருக்கிறவங்களே இளைய பல்லவனை அப்படியே கூட்டிட்டு போய் கோட்டை கதவு கட்ட விடுறாங்க கோட்டை கதவுகளும் திறக்கப்படுது அதுல கம்பீரமா தனி ஒருவனாக இளைய பல்லவன் உள்ளே சென்று உங்களுடைய தலைவனை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே இந்த தகவல் அவனுடைய தலைவனுக்கு போக தலைவனிடம் இருந்து ஒரு செய்தி வருது தலைவர் உங்களை பார்க்க அனுமதி அளித்து விட்டார் ஆகையால் தலைவரின் அந்தரங்க அறையில் நீங்கள் இப்போது செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி இளைய பல்லவனுக்கு கட்டளை வருது இளைய பல்லவனும் அந்த அந்தரங்க அறைக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான் சுத்தி முத்தியும் பார்க்கும்போது அந்த அறையில மிக விலை உயர்ந்த கற்களால அலங்கரிக்கப்பட்ட நிறைய பொருட்கள் இருக்கு மேலும் தங்கத்தால சுவர்கள்ல வண்ணங்கள் பூசப்பட்டிருக்கு அதுல வெள்ளியில ஒரு சில செய்திகளும் பதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த செய்திகளை எல்லாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு மரண பயமே வரும் அந்த அறைக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஒரு வீரன் வந்தாலும் பயந்து போவதற்கான அறிகுறிகள் அங்க அங்கே அப்படியே உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க இதை பார்த்த இளைய பல்லவனும் இந்த கூட்டத்துடைய தலைவன் கொள்ளைக்காரன் மட்டும் கிடையாது இவனுடைய எதிரிகளின் மனத்திலும் பயத்தை விதைத்து அதற்கப்புறம் அவர்களையும் கொன்று விடுவான் மேலும் இந்த அறைக்குள் இருக்கும் பல விடயங்கள் இவன் ஒரு ராட்சசன் என்பதை குறிப்பிடுகிறது இந்த ராட்சசனை பார்த்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளைய பல்லவன் காத்திருக்க அந்த அறையின் கதவுகள் திறந்து ஒரு உருவம் இளைய பல்லவன் முன்னாடி வந்து நிற்குது அதை பார்த்த உடனேயே இளைய பல்லவனுக்கு தான் பாலூர் துறைமுகத்துல இருக்கிறமா இல்ல ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்துல இருக்கிற அக்ஷய முனை துறைமுகத்துல இருக்கிறமா அப்படிங்கறதே இளைய பல்லவனுக்கு மறந்துருச்சு அந்த அதிர்ச்சிக்கு காரணம் இளைய பல்லவன் முன்னாடி வந்து நின்னது காஞ்சனாவுடைய தந்தையான குணவருமர் இந்த ஒரு வருட காலகட்டத்தில் என்ன நிகழ்ந்தது இளைய பல்லவன் குணவருமரை கொள்ளை கூட்டத்தின் தலைவனாக கண்டது சொப்பனமா இல்லை நிஜமா மேலும் விடயங்களை அடுத்த காணொலியில் காண்போம் நன்றி